তো আজকে কথা বলবো গুগল অ্যাডসেন্স পলিসি ভালেশন নিয়ে তো আমরা অনেক চেষ্টার পরও আসলে আমাদের সাইটটিকে গুগল ডিজাপ্রুভ করে দেয় তো একটি কারণ দেখায় সেটি হলো আপনার পলিসি ভালেশন কি সেই পলিসি ভালেশন আজকের এই ভিডিওতে সেই সম্পর্কেই তুলে ধরব এবং তার সমাধানও এই ভিডিওতে বলে দিব তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন কোন রকম কোন স্কিপ করবেন না ভিডিওটি শুরু করার আগে আরো একটা কথা বলি সেটি হলো আমার এই চ্যানেলটি যদিও নতুন তারপরেও আপনাদের কাছ থেকে বেশ ভালো রেসপন্স পাচ্ছি অনেকেই আমার ফোন নাম্বার এবং আমার ফেসবুক আইডি চেয়েছেন তো আসলে আপনাদের কথা ভেবে আমি একটি ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করেছি সেই গ্রুপে যে সুবিধাটি হবে সেটি হলো আপনারা আপনাদের সমস্যাটি লিখে পোস্ট করতে পারবেন এবং আমি সহ এই গ্রুপে যারা জয়েন করবে তাদের ভিতর থেকেও যারা জানে এই বিষয়ে তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে আপনার সেই সমস্যাটি সমাধান করে দেওয়ার জন্য তো ফেসবুক গ্রুপটির লিঙ্ক আপনি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে পাবেন সেখান থেকে অবশ্যই জয়েন করে নেবেন আর আপনি যদি ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্কটি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে না পান তাহলে এই স্ক্রিনে এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপ স্ল্যাশ ব্লগার এ টু জেড এই লিঙ্কে সরাসরি গিয়েও আপনি জয়েন হতে পারেন তা আমরা যখন গুগল অ্যাডসেন্স এর জন্য আবেদন করি তো তার একদিন পরই আমাদের ইমেলে কিন্তু অনেক সময় মেল চলে আসে যদি অ্যাপ্রুভ না হয় খুব দ্রুতভাবে মেল চলে আসে এবং সেখানে কিন্তু সেই মেলে কিন্তু অনেক সময় কারণ দর্শায় আবার অনেক সময় কারণ দর্শায় না তো কারণ না দর্শালেও দেখা যায় যে কারণ হিসেবে দেখা যায় আপনার পলিসি ভায়োলেশন তো এটি বুঝতে কিন্তু আপনি অসুবিধা হয়ে যায় যে আসলে আপনি কি করেছেন যে যার ভায়োলেশন যেখানে কোনো উল্লেখ নেই তো যদি উল্লেখ থাকে সেটি নয় সমাধান করা যায় আসলে যেটির উল্লেখ নেই সেটি আসলে কিভাবে সমাধান করবেন এটি নিয়ে কিন্তু আপনার মাথা ব্যথা অবশ্যই তৈরি হয়ে যায় তো আসলে সেটি গুগলের টিম যে রয়েছে তারাই সেই সমস্যাগুলি তাদের চ্যানেলে বলেছে আমি সেগুলি আপনাদেরকে এখানে বলতেছি তো সেটি হলো আপনার লো ভ্যালু কন্টেন্ট একটি অন্যতম কারণ সেটি হলো গুগলের যে এক্সপার্ট রয়েছে তারাই কিন্তু বলেছে যে লো ভ্যালু কন্টেন্ট তো সেটি কেমন আমরা যখন ওয়েবসাইটে আপনার পোস্ট করি নতুন একটা ব্লক সাইডে পোস্ট করার পর আমরা যে কাজটি করি আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের পোস্টগুলিকে শেয়ার করি এবং শেয়ার করার ফলে সেখান থেকে দুই চারজন ভিজিটর হয়তো বা ওই দিনই আসে কিন্তু পুনরায় কিন্তু হয়তো বা আমার কন্টেন্ট যেহেতু ভালো না বা এসিও ফ্রেন্ডলি হয় না সেই কারণে কিন্তু আমার অর্গানিক কোনো ট্রাফিক পাই না তো ওই দেখা যায় যে পোস্ট যেদিন করেছি সেদিনই কিছু ভিজিটর এসেছে এরপরে আর কোনো ধরনের কোনো ভিজিটর আসেনি তো তারপর দেখা যায় যে আমরা বিশ থেকে পঁচিশটা যখন পোস্ট করি এবং পোস্ট করার পরই ভাবি যে আমার সাইটটি তো রেডি তো তারপরে কি করি যে গুগলের কাছে অ্যাপ্লাই দিয়ে বসি কিন্তু দেখা যায় যে আমার সাইটে কিন্তু ভিজিটর আসে না তো যার ফলে কি করে গুগলের কাছে কিন্তু এটিকে লো ভ্যালু হিসেবে বিবেচিত হয় যার ফলে আপনার সাইটটিকে কিন্তু রিজেক্ট করে দেয় তো আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হলো আপনি চেষ্টা করবেন আপনার সাইটকে এসিও করার জন্য এসিও করে অন্তত মিনিমাম বিশটা পোস্টের ভিতরে আপনি দুইটা পোস্ট এসিও করে তারপরে আপনি পোস্ট করবেন তো যার ফলে হবে কি অর্গানিক দেখা যায় যে দুই থেকে তিনজন ভিজিটর যদি আপনার সাইটে প্রতিদিন আসে আপনার সাইটটি কিন্তু গুগল অ্যাপ্রুভ করে দিবে এটি একেবারেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এরপর তারা যেটি বলেছে সেটি হলো কপিরাইট কন্টেন্ট তো কপিরাইট বলতে আমরা তো আসলে পোস্ট ইউনিক করি তারপরে আমরা দেখা যায় যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিক দেখি ইউনিক দেখি কিন্তু পোস্টটা করি কিন্তু তারপরও কেন আমাদের কপিরাইট থেকে যায় আসলে এটির অন্যতম কারণ হলো আমরা অনেকে যে কাজটি করি আমরা গুগল থেকে কিন্তু ইমেজ নেই ইমেজ নিয়ে যে কাজটি করি সেটি হলো ইমেজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি না যে ওই ইমেজে আপসা করে কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ওইখানে লেখা থাকে তো এটি কিন্তু আসলে কপিরাইট ইমেজ তো দেখা যায় যে আপনি অনেক সময় লক্ষ্য করেন না দেখা যায় যে বিশটা পোস্টে আপনি দুইটা ইমেজে এমন ইমেজ ব্যবহার করে ফেলেছেন দেখা যায় যে এর ফলে কিন্তু আপনার পুরো সাইটটি কিন্তু আপনার বাদ হয়ে যায় আপনার সাইটটি কিন্তু রিজেক্ট হয় তো আপনি অবশ্যই এই ব্যাপারটি চেক করুন যে আপনার সাইডে আপনি কোন ধরনের কোনো কপিরাইট ইমেজ ব্যবহার করেছেন কিনা তবে সব থেকে ভালো হয় আপনি যদি ফটোশপ দিয়ে নিজে আপনি ছবিটাকে আপনি বানাতে পারেন তো এটি হলে সব থেকে ভালো হয় কারণ যেহেতু আপনি কন্টেন্টটা ইউনিক দিচ্ছেন ইমেজটাকেও ইউনিক দেন আরও আর একটা ব্যাপার হলো যে আপনি অ্যাডসেন্স অ্যাপ্রুভালের ক্ষেত্রে অ্যাপ্রুভালের আগে কখনোই আপনি ইউটিউবের ভিডিও আপনার ব্লক সাইটে আপনি ব্যবহার করবেন না এটি হোক আমার হোক অন্যজনের কোনো কারো ভিডিও আপনি আপনার ব্লক সাইটে আপনি ব্যবহার করবেন না আপনার নিজের ভিডিও হোক সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন না অ্যাপ্রুভাল হোক তারপরে আপনি আপনার ভিডিও ব্যবহার করেন কারণ ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আপনার দুটি বিষয় সর্বোচ্চ প্রধান্য পায় সেটি হলো একটি হলো আপনার টেক্স আর একটি হলো আপনার ইমেজ এই দুটি বিষয় এখানে প্রধান্য এখানে ভিডিওর কোনো ভ্যালু নেই তো আপনি অ্যাপ্রুভালের পর আপনি ভিডিও ইউজ করবেন ভিডিও অ্যাপ্রুভালের আগে করবেন না তো এটিও কিন্তু আসলে কপিরাইটের আওতায় পড়ে যায় তো এই ব্যাপারটি অবশ্যই মাথায় রাখবেন এরপর তারা আরেকটি
অথবা আপনারা যে কোনো বর্তমানে যে রেসপন্সিভ টেমপ্লেটগুলো আছে সেই টেমপ্লেটগুলো আপনারা ব্যবহার করলে এই নেভিগেশন সমস্যা থেকে সমাধান পেয়ে যাবেন এটি আসলে মেজর কোনো বিষয় না এরপর আরও একটি ব্যাপার রয়েছে সেটি হচ্ছে অলরেডি অ্যাডসেন্স তো আমরা আসলে এই সমস্যায় কিন্তু ভুগি অনেকেই যে দেখা যায় যে আমি অনেক আগে একটি অ্যাডসেন্স তৈরি করেছি সেটি এখন আর মনে নেই যে আসলে কোন নামে তৈরি করেছি বা কি কিভাবে তৈরি করেছিলাম দেখা যায় যে ওই সেম একই নামে আমি আবার অ্যাডসেন্সের সব ঠিকানা দিয়ে নাম ঠিকানা দিয়ে তারপরে অ্যাপ্লাই দিয়েছি তো যার ফলে অলরেডি অ্যাডসেন্স দেখি আমার অ্যাডসেন্সটি কিন্তু আপনার আর অ্যাপ্রুভ হয় না তো যার ফলে কি করি আমরা করি কি যে নতুন করে আবার আমার ওই সাইটটিকে আপনার আর একটা অ্যাডসেন্সের সাথে আবার অ্যাপ্লাই করি তো যার ফলে দেখা যায় যে আবার ও সেম একই রকম লেখা আসে যে অলরেডি আপনার একটি অ্যাডসেন্স আছে তো এটি সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য আসলে আপনাকে একটি অ্যাক্টিভ অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে তো সেটি কিভাবে করবেন সেটিও আমি বলে দিই সেটি হলো আপনি একটি অ্যাড মুক দিয়ে বর্তমানে আগে ইউটিউব দিয়ে করা যেত কিন্তু এখন আর ইউটিউবে সেই রকম সুযোগই নেই তো আপনি অ্যাড মুভ অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন অ্যাড মুভ অ্যাকাউন্ট তৈরি তৈরি করে একটি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন তো সেই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে আপনি লগ ইন করে অ্যাপ্রুভ হতে আপনারা মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা লাগে তো অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে আপনি সেই অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে ডে লগ ইন করে আপনি আপনার সাইটটিকে দিয়ে দিবেন তো দিয়ে আপনি পুনরায় যখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনার সাইটটি কিন্তু অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে এই হলো মোটামুটি আপনার গুগলের যে মেন যে পলিসি ভায়োলেশন এই সকল কারণে আপনার সাইটটিকে রিজেক্ট করে তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তো যদি এরপর সমস্যা হয় অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করবেন অথবা আপনার আমার ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে আপনাদের সমস্যাটি লিখবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সমাধান দেওয়ার জন্য তো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন